被部分的笨蛋，自己找打我与他公平对决，你为何要插手？哼，你被打傻了吗？我是在帮你。我那纯血生灵，要赢得光明磊落，是斩杀败类，又不是同道切磋。你我合力将他斩灭，此乃替天行道。有道理。呀。嗯这败类竟如此难缠，怪不得能得到两块太古神书碎片啊！两块太古神书，大家一起上，斩杀熊孩子，得到太古神书就赚大了！哼，斩杀败类，岂是灭族的叛徒？受死吧！令我与族动迁禁毒，今日让你死无葬身之地！哼，缠住他！他受伤了，莫要给他喘息之机。呀！啊啊！交出神术碎片，我放你活着离开。还是为了太古神术，杀人越货也能如此大义凛然，你可真不要脸！啊啊啊啊啊、偏不让你们出去！啊石洞天，不可能！石洞天，真的，确实石洞天，怎么会这样？大家莫怕。我尚未开启十洞天，不然达到传说的洞天境极致，一伤是禁欲。
，看起这石洞穴。莫要再为他提供能量，是是他在鼓动身体，无法摆脱。我。还看什么？你们都早已与他结下大仇，只要成功，你们必死无疑。我、啊啊、那条青龙，你我合力，承受不了这么多能量。啊啊啊啊啊天罡叛逆，夺取太古神书，就在此刻、啊！谁来谁死！还好在五天阁时学会了坚持大魔导术，但想离开这里再说。该死！大家追！他有无力再战了，追！跟着风扫通道，莫让他逃离屈身界。人逃得倒快，今一转眼就没了踪迹。他早已是强弩之末，这么多人都在寻他，逃不远的。他曾被镇魂塔镇压过，只要现在斩灭他虚身，他肉身也活不了。哼，说的轻巧。如此密林，若他一心躲避，除非把树砍光，不然上哪里去寻他呀？无妨，我有办法。技大妙！片刻之后，我是喜欢，他便只有一条路可走，我们只需等他自投罗网就是。老九，你又从沉睡中醒来了。必须先寻敌疗伤，恢复些体力，不然无法再战了。这坏胚躲到哪里去了？这样下去，不用别人来打，烧也被烧死了。发现了什么？刚刚离开此处，小狼神，他往哪个方向去了？
ですよ我这里还有父皇给我的灵药。公主殿下，他，他是已经不行了。胡说，胡说！醒醒，醒醒啊！一个大笨蛋，在普天阁为了救你，我用禁足半年才换来了父皇出手的机会。这次听说你有事，我又违背誓言偷跑出来，惹得父皇动怒，不放心你离开。付出了那么多，那处山坳有法力护持，别往这闯起来，一定有人躲在里面。站在同门份上，让开道路，我不伤你。呸！你还有脸提同门？你这叛徒！你，身为火国公主，为了给他拖延时间，你竟血口喷人。当日那小败类敢行此欺师灭祖之事，不是你火国在背后捣鬼吗？你才是血口喷人！人在此疗伤，攻击是你们把他伤成这样的？你你
你又来付了。先疗伤，我来对付他。真的是石洞天，不可能！这怎么可能？他是人族，又不是纯血生灵，怎么可能夺天地造化？四虎传说，开辟石洞天者，世间难见，可能绝巅至尊。我、啊、在收拾你，不是想要太古神书碎片吗？过来拿呀！别！就这，西安宝书，你同仇敌忾，为皇域除害。服不服？要杀便杀！我不服你这个叛徒！李峰才是叛徒。你好了。嗯。当日在古天阁，破坏神藤根系的是雨峰，杀死雄飞长老的是雨峰，破坏逃生通道，将所有同门陷入绝境的也是雨峰。不是叛徒，你就是个白痴。知道我为什么？消灭你吧。想不到，这么快就可以为雄飞长老、阁主他们复仇！你休想斩灭我！快阻止他！哎呀，这他跑了！虚身被斩，他起码也是身受重伤，他跑不了。你是不是又胖了？刚才抱着你，我差点从天上摔下来。哼，我就不该救你，死吧！啊，好了好了，刚刚他们欺负你来着，走，接着找他们算账。你，你也是个忘恩负义的家伙。我定会成长为真正的人族至尊呐、啊！胖子，你自己去玩一会儿好不好？我去办点事儿。办什么事儿？一起去不行吗
，我有好多秘密呢，都让你知道了怎么行啊？哎哎，拜拜。秘密？我偏要看看你去干什么。殿下，殿下，出来吧。跟了这么久，你们累不累？你呀、啊，凶兽！你，哼，不和你一般见识。我爷爷有事和你商量。年轻人，有一段大机缘需要与你商议。大机缘？是你们的大机缘，还是我的大机缘？你不会是上回跟我摔跤输了，这回打算骗我吃亏吧？你胡说什么？哎哎，要不是他，你我就不敢救你。我今天还没这么快认出你呢。年轻人，都不要焦躁，且来商议正事。你可知道荒雨将乱？关我什么事儿啊？你们到底要干什么？哎，我待在石村不好吗？还不如让女凶兽跟我回去看守村头。放肆！嗯，呃、就说早晚要动手。嗯嗯嗯、我的、哦、好强的防护宝具！不是，呃，少年人名不虚传，唯有如此。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，嗯，哎呀，如此看来，我族竟与鲲鹏宝树无缘呐。鲲鹏宝树，嗯，正是。荒雨将乱，天降异象，太古鲲鹏遗朝现世，其中藏着盖世的鲲鹏宝树。而想要进入鲲鹏朝，只有一种办法，就是开启十洞天者。啊！切，就知道你们想占我便宜。嗯。可你们就不想想，我为什么要跟你们一起去？自己去不好吗？哎，距离鲲鹏朝重现尚需十日，你若改变主意，可来太古神山找老夫。啊！太古神山，当年他们从真正的祖地回来后，为了能让你康复，去了太古神山采摘圣药。看在你们苦苦哀求，谁苦苦哀求？合作可以，不过要先满足我两个要求。年轻人，不要得寸进尺。第一，帮我在太古神山找两个人，出身十国的石子林夫妇。只要他们在太古神山，我们定能打探到消息。嗯，第二，你那护臂送给我。嗯嗯神之护臂是我族中至宝。嗯，必在人哉！这里就是武王府，父亲、母亲，你们一定来过这里，虽然不再属于这里。大胆，再敢前行，斩灭你的虚身！
来的臭小子，如此上门挑衅！嗯嗯本来只是思念父母，顺便进来看看。你这老家伙，真让人扫兴。这若是失败，定是形神俱灭的下场。给我开！这这，这是石洞天何意？我我我还是肉身成洞天。他竟然在我眼前达到了这人族难以达到的境界。尚未重生，只是有了复苏的苗头。洗礼结束，你终于突破洞天极境，入了化灵境。多谢柳神相助。数日前，得到太古神山催促启程的传讯，却因修炼耽误至今。我必须要出发了。带上这根柳枝，必要时我会赶到。去吧，望你早日归来。让你找的人有消息了吗？嗯，已有些消息。那两人好似曾在某处神山现身，可能确认。嗯，基本无误。我正派人查证。既如此，那拜托了。嗯，哎，还走不走？为了等这小子，已经耽误了多少时日？再不敢去，错过了机缘。我爷爷青天尊者也不会答应。许多势力早已出发，咱们确需抓紧。上路吧。啊嗯、一有消息，我自然立即就会告诉你。爷爷怎么没有一起来
。相传修为超越化灵境者无法进入鲲鹏巢，所以爷爷与诸位尊者无法前来，只能帮咱们开辟这条传送通道。云溪，这就是你找来的笨蛋吗？哼，小子，刚才你不还挺嚣张的吗？怎么听到尊者没来就怂了？叫我一声爷爷，我来罩着你。你现在闭嘴的话，我就当没听见。<笑>敢让你爷爷闭嘴，爷爷这就教育教育你。呀！就是你找来了助力，尚未见到鲲鹏巢，就先打坏了尊者们开辟的通道。如今传送通道崩溃，当务之急是想想如何安全抵达鲲鹏巢。海魔尊者令，擅闯近海者，杀无赦。行了，闯过去！水里又有东西来了！哇、啊
全力加速，往那边。此地虽风平浪静，可就连那些水族也不敢靠近。看来暗藏危险，大家小心为好。禁忌海，这里才是禁忌海。即便强者进入，也会发生不测。我就知道，自打他来了，就倒霉事不断。这下好了，咱们自投罗网。哼，我可没拉着你往这边跑。就这点胆子。怎敢前来寻找鲲鹏巢？你那边有东西过来了，失传，我们有救了！救命！我们在这儿，有没有人啊？哟，这是幽灵船，是上古年间遗失在此的船。驾驭兽皮需要消耗大量法力，也不知多久才能离开这片海域。我们也许该上船养精蓄锐。万万不可！相传，等幽灵船者必死。我同意云溪的看法。这需要有人先去探路。我去。还是我去吧。哼。万千的力量都没有了吗？
醒醒！我们还活着。我现在浑身酸软，幽灵船要是再搞什么事情，咱俩可真要交代在这儿了，得好好查一下。多想无益，这船应该没什么危险了。咱们出发吧，继续寻找鲲鹏巢我犹如传说一般，越脱离这鲲鹏巢，修为就会被压制的越厉害。据说真正到达鲲鹏巢时，所有人都会被禁锢在化灵境。云溪没有骗我。黑纸船？怎么会？也想安置幽灵船？你是什么人？海神后代，莫伤。把幽灵船交给我，饶你不死。想要？没有那么大本事。
累的渣子！我族经历万年，终于统一了这里。等我得到鲲鹏宝书，必将重振海神一族的荣光。到那个时候，你们这些渣子们，都将要跪着求我赐福于你们。神后，你也只配做我的下酒菜罢了。全交给我，饶你不死。想要，也要看你有没有那么大本事。事情凌弱，你若再坏我好事，当时我复印了你。这种事儿，你们做的还少吗？哼！那是什么？入口开了，鲲鹏沼的入口开了。天开启，巢穴入口立马打开，应该不是巧合，这就是那个老头找我前来的原因。哎你，你们还活着呢，加上这次，我们可是我两回了。定能达到如此地步。好像自从得知有补全鲲鹏宝术的机会，我便开始心浮气躁，忘了爷爷的教诲，不能如此下去。我要静心修炼，早日突破奇迹。哎、呃呃，你做什么呀，毛秋？太棒了！想不到这海底就有如此玄妙之地。真是天助我也，老兄，我们走
知你克制此凶兽之法，你降服他也就罢了，何必出手就是杀戮？生死搏杀，本就是最好的试炼。胜者得修行感悟，负者身死刀削。刚刚陨落的若是我，我也全无怨言。你杀意如此之重，对生命如此漠视，长此以往，只会害了自己。长老，我谢你元首之德，施法之恩。可您说的话，我不认同。在我看来，修行就是逆天争胜，畏手畏脚，怎么可能有大成就？一言二，修行可争胜，可修行并非只是为了争胜。无论是谁，只有胜负之心，而没有善恶之念，终归落得一无所有。你若不信，可以试着来挑战我。不敢对长老不敬，并没有什么不敬。你不是习惯在搏杀中得修行感悟吗？你我动手，便是对各自感悟的印证。若你能取胜，我便打开我所守护的神秘之门，让你一观补天阁秘藏的真经。若不能取胜，愿你今后好自为之，吸了这好斗争胜之心。如此，那便依长老所言。我已决定开放火国祖地，邀各派青年才俊前去试炼。如果灵儿有人选，也带来吧。可他到底在哪里呢？这段时间，心灵大化灵界人马，在苏州是时候出关了。是我，浩儿，我大魔神回来了、啊。多久？我修行了多久了多年，那石门纹丝不动，想不到今日突然门户洞开，我就说那讨厌鬼根本没用吧。那你就不想想，为何多年都没打开的石门，今日突然打开了？是你，你果然没事。你还没死，真是冤家路窄。冤家路窄，让人多打伤了我。今天要撞到我，这应该叫四头罗网。一起上，彻底废了他，免得他总是阴魂不散，惹人心烦。住手！你们再敢跟着青云胡闹，我亲自出手教训你们。为了这么一个废物，是你说他能打开昆蒙巢穴，我才没有杀他。你也不要再装了。
，反正他迟早也会知道，他父母根本不在荒原。十号，他说的可是真的？我我并非故意欺瞒，只是，只是。想不到从一开始你就在欺骗我，我还不是你自己傻子。今日举诛首恶，与太古神山的合作永不再续。小小年纪有如此修为，出手还这么老了，真是难得的可造之才呢。谁？烤青鸾，好香啊！哟，还真是纯血的，味道不错。嗯。你谁呀、啊？别人的东西。让你吃了吗？嗯，我又不白吃你的。看，和好东西一起分享不是更好？别那么小气嘛。嗯，干杯。嗯。小兄弟头上这个是打生石吧？你也认识这玩意儿？喂，我可不是玩意儿，你就是。吃了这小兄弟的青鸾肉，我总得抱他。我教你一句驱动这玩意儿的咒语，往前走。如此驱动打生石，貌似真的威力更强。你你你要干什么？怎么样？要不要找什么仇家去试试威还真有个讨厌的家伙，是何等宵小之辈，在暗中潜伏！滚出来吧！好几年了，你就这么守着这扇石门，也不累得慌吗
这种破烂儿，你肯定不要。别以为我好护你，这可是昆塘的残骨残林。我可教了你咒语。没有我的打神石，你的咒语又有什么用？其实并非我贪得无厌，我只是一口洞天内养的一道灵身而已。只有这两样东西，才能让我有真正的收获。其余宝物皆是诸位尊者珍藏的奇珍，尽可助你修行。我告辞了。怎么感觉他故意留这些给我？你们居然敢打劫我党！我看你是活腻歪了。那个女同伙呢？一起出来受死！还有我这肚兜呢！怪不得他这么快就溜了，奸诈！先合力擒下这小子，再慢慢拷问。不怕他不说，你先。竟尚未圆满的毛头小子，每一个都绰绰有余。狂妄！雕虫小技，又骗得了谁？贼徒，快来受死！小哥哥，我已将他们吸引过来，快擒下他们，好多抢这些宝物。怪不得他们如此猖狂，竟然有你这海神后裔暗中撑腰。什么东西？小哥哥，这些东西说好了。宝贝在他那里。哎，一群蠢货你等该死！这人类的渣子，下次必将你碎尸万段！鲲鹏朝啊，那里竟是鲲鹏朝？难道刚刚那人的石洞天？啊
白星长老赐教验证。尚有不足，自己再好好想想。走吧，一儿，你力气太重，天人合一才是道法治理。一儿，你记住，行住坐卧皆是修行。比如此刻，你我身边一花一草，无一不蕴含着道法治理。你要学会。与他们彼此共存，互不相害。长老所言，与草木相处无伤，不过是长老实力更强，境界更高。若实意要长老的境界，能让草木自动避退，自然也无需与草木相杀。故此，实意与长老，只是力量与大小，并非所求有区别。此为十一心中所悟，再求长老施法印证。你，你所说的境界不同的确存在，但你可知我如何得此境界？我所求就是与天下万物互不相伤，只要自己心中不起伤对方之念。自然就不会被对方所杀，这才是你口中所说的超越你的实力、境界。看来你已有所得。长老说，心中不起伤人之念。则不畏所伤。我一番思索，尝试出手时，心中也不起伤长老之念，果然有所进进。我堂堂少年至尊，竟让那魔女给坑了，气死我了！真是气死我了！没想到，基于昆蒙跑术的人中，居然有如此多强者。不行，我得继续修炼。一瞬的肉身成灵之后，化灵境还在所真，奉天养灵的境界。攻破了修行之路。皇兄，我们该去那座黄金宫殿看看了。不要怕，我在苏州，我已成。就算再像上次那样被围剿，总不至于逃都逃不掉。有风恩，我明白了。只有像我一样，在阳极洞重走昆鹏修炼之路，才能看到这些符文。感悟上古鲲鹏的道法，看了那些符文，我好像感觉那里有什么东西在召唤我。咱们走吧，去寻真正的鲲鹏宝树。感悟这些符文，好像能触摸到一条指向鲲鹏宝树的无形之路。你们总算找来了，这么长时间四处搜捕
，你们也不嫌累。我不限于你做口舌之争，若不想就此陨落，就自散修为，退出鲲鹏宝书之争。散去修为，我骑着你离开北海吗？那你就受死吧！这次可不是胜回，我就由着你们骑。今日，绝对我把头头拿着宝术似是而非，攻守之间难以快速变换，再攻，他支撑不了多久。可你放弃了，我可以随时补充。十洞天，少，不要！他们是刻意用你展开十洞天。什么意思？我可不会再轻信你们。上次斩灭青云之时，你曾问过，两年都没开的师门，为何会突然打开？此话被神仆们传了出去。我等曾约你共讨此小贼，没想到你却吃里扒外。到底怎么回事？你与莫商对战，解开了枯崖封印，启动了崖顶太古传送法阵，印证了传说。十洞天者可开启鲲鹏朝道路，所以他们才会逼你开启十洞天，就是要等到宫殿门户洞开，再斩灭你。哼，谢幕杀驴，你们倒打得好算盘，想和一同拿下。我助你一起冲出去。你也不过是想利用我进入鲲鹏朝，此手段比他们强些，可我也不会感激你。是需要的东西，你竟然会说话，帮我得到它。说什么？十号，你
，入此洞府，太古神山已得偿所愿。之后各自寻找机缘吧。小姐。小唐，你说要得到什么？小唐、啊啊啊，难道是神秘人一样？又在想。什么？好精纯的能量！日后我也自会帮你。等等。哎哎哎哎，你干什么？干嘛？去！哎呀！走你！谁敢过来，就揍谁！臭皮，又是你！快点，快点！应该是我，离我家小姐远点。小姐，你没事吧？
活着。中有我需要的东西，帮我得到它。别急，刚才就是你的鲲鹏宝术扰动了机关，你后面的麻烦会更多。到那个时候再来求我吧。啊哎、你要不要脸啊？那不是你惹出的麻烦吗？<笑>喂，想合作就趁现在，你们吸引注意力。妄想，你伤我青云少爷之事尚未了断。成交，大局为重。但那鲲鹏宝术必须得归我们，看你们表现吧，谁得到归谁。住手！不对，这符文与鲲鹏朝外完全不同。难道臭小子又怪我好事？哎，这包裹有些古怪，留给你们争夺吧。这里怎么什么都没有？这里应该是真正的遗址核心。对，十洞天。啥？
他们天天喊打喊杀的，可一个个都不长脑子，又有什么用？是吧，毛球？难道这就是空谷化凶兽之地？真正的昆虫传承在这儿。今日你技能至此，必定是走过我修行之路的有缘之人，而且并不贪心。既来到此处，望你能好好研习我所留宝术。这一池昆虫真穴，可助你一臂之力。才是真正的空中宝术，可惜我尚未完全领悟。老朽，咱们该出去了。哎、小姐，该走了。你已经等了十多天，青云少爷的事已经传开了，他们都在等着你。浩儿，爷爷把貔貅纯血给你带回来了。那鲲鹏的巢穴里，宝贝也太多了吧！哎呀，那给你们的，这只是一部分。这是宝贝啊！
。那那人鱼族为啥要给你这老些珍宝啊？啊！路上顺便救了个人鱼少女，非要给我这些，不要都不行、啊。哇，这么多宝贝啊！这个这个头盔太厉害了。哎，你这斧头不错、啊，你的刀也很好。你们都是修炼宝术的人，这么贪财，这修行魔力呀！啊，真的很没前途。此处强大非凡。继续按部就班修炼下去，必定潜力无限。只是，切莫要沉溺于此树的威力之中。谢谢您的指点，刘深，我还给您带了好东西回来。这些身外之物，并非无知所求。十号，有一要事，须告知于你：你的祖父石中天，还活着。什么？爷爷，他于一月前曾现身十国都城。好，大家小心！你走吧，别吓着我族人了。战王府的小六子吗？长这么大了，怎么不认识你十五爷爷了？您是十五爷爷，您回来了！<笑>回家了，回家了！完了，十五爷居然没有死，皇都要乱了。魔神回来了，是。中天，你回来了，真是可喜可贺呀！今日府中要好好庆贺一番了。不必如此。我先将貔貅纯血送给浩儿。多年不见，他的修行如何？老十五，嗯，你的手。哎，不打紧，我的内玄老兄弟呢？怎么，没见到他们前来？林夫妇又在哪里？怎么也不来见我？他们，他们夫妇二人，呃，去了西江。从我归来开始，你们便再三阻拦我见儿子。紫灵和浩儿呢？他们到底在哪儿？啊啊、师母。怎敢如此无礼、嗯
到十五，还是冷静下来，好好说话吧。用族中三大杀阵摆下必杀之局，你们让我好好说话，是在说笑吗？今天一个也走不了。无人敢讲，我便自己一趟。总算回来了，可要为浩儿和紫灵做主啊！是啊，到底发生了什么？杨，老十五，你有所不知，浩儿体内有万中无一的至尊骨，反倒因此受害。那、啊啊啊啊、毒妇，千刀万剐也不为过。后来，后来我那浩儿怎么样了？浩儿的至尊骨被剜后不久，紫灵夫妇归来，见到如此人间惨剧，试图为浩儿讨个说法，谁料石渊他们反倒试图镇压紫灵夫妇，浩儿遭此劫难，只怕……你们这一样欺负我的儿孙。今日，我便为我儿孙主持公道。老师傅，老师傅，你怎可如此残害族族？嗯，这这这。老师傅，事已至此，你你到底还想怎样？吾皇府有病，得治，只要屈膝下马。就算屈膝下马，也轮不到你。你将吾王置于何地？吾皇，我也可以废掉他。很失望，我得知时，一切已成定局。你若是我，又能如何？若是我的子孙，做出这等人神共愤的事，一个字，斩！看来今日，就连我也劝不动你。你有动手吗？是你与这些败类、狼狈、违建逼我动手。何必问我？城中
魔神竟然如此凶猛，太太可怕了！这下大魔神彻底无人可打了，不是要搅起多少风云？太平日子，怕是要到头了！我我我我我！王位，我对武王这个位置没兴趣，只想我的儿孙能好好的站在我面前。今日留你们性命，是让你们亲眼看看，所谓少年至尊，究竟能走到哪一步。女王，干涉我武王府家事，你想找死吗？我本是来何事，不欲动武，可你竟如此狂奔。说三道四，哼！桀骜难驯，今日我就助武王清理门户。请门踏户管人家事，你好大的口气！我并非前来惹事，而是有人请我来调停石府争端。石子腾，石五叔，多年不见，你可还好？我不太好，回到族中，所见让我大悲与失望。石子腾，前因后果，可有愧疚？莫纠结过去，一儿的崛起无可阻挡。石五叔，你不该回来的。如此说来，我不该讨要这个公道了。哼，一儿是重瞳者，天生神人。又岂是你那孙儿可比的？全废不休，我滚便死！<笑>今日我接受武王府嫡系一脉所托，待武王出手，铲除叛逆，诛杀十中天，十国万民见证。就凭你的手段，也配替武王府出头？义儿的母亲是我最疼爱的后人之一。这笔账不能不算，这样的仇不能不报。那个毒妇，哼，借口罢了。脏鱼，给老子收了！好强！神之手。你太弱了！小子。
回玉王府，我就奈何不了你了吗？拦，拦住他！女王昏庸无能，余族圣下无言长亲。既然没人管，那我石中天代为管教再多管闲事，就不只是拆了你女王府了。石中天，你太过嚣张了。太古神山哪位尊者？这位乃是紫藤的恩师，魔灵湖金珠尊者。以你的天资来说，若能心平气和，忘却那些恩怨是非，潜心修炼，成就当不止于此。不如拜在我魔灵湖门下。我看你骨骼清奇，不如拜在我门下做个侍者。放肆！逃不掉了！哼，我顶天立地，不是你爱徒那种不打的鼠辈，又怎会临阵脱逃？我倒要看看你如何顶天立地！实力，今日更放你不得。
一个只有一只手的废人，怕什么跟我争？算个什么东西？哎！一介凡夫，竟敢杀我林深！对手是我。是何人？我叫阿蛮，是当年服侍十号小少爷的侍女。当年紫灵少爷夫妇归来，可却急着带小少爷前去看病，我不愿成为拖累。如今，如今既然您回来了，求您带我去吧。我要去寻找紫灵夫妇，去寻找浩儿。不知要经历多少磨难，你要跟着我。千山万水。我也愿与您一起去寻找，我相信十号少爷一定还活着。嗯，胆敢杀我林深！嗯、后来我爷爷怎么样了？你祖父的下落，需要你自己去追寻。我想尽快到达十国都城。刘深，你能送我过去吗？你重伤未愈，仍需经常休眠，还是留在此处吧。多年恩怨牵扯，姻缘复杂难移。你此行，万事小心。古古拍卖会中有一块神之玉璧的气息一闪而过。那样的玉璧，你若帮我得到四块
，就可再换我出手一次。抱歉，我有要事在身，我要想办法找到祖父。那你更应该去了，拍卖会是打探消息最好的去处。地下的寿辰将至，来的人可真不少。嗯，哦，哎，大魔神的事你们知道吗？听说了，干爹说啊，他把禹王府都拆干净了。幸亏皇室庇护，把他藏起来了。不对呀、啊，听我干爹说，大魔神虽然宫里有人，可那太古金珠仍与皇室发生了一战，最后把大魔神逼得远走他乡了。哦，此言差矣。是人皇告知了他紫灵的消息，中天才连夜启程离开皇都。后来呢？后来呢？哎，别聊了，拍卖开始吧。开始了，开始了，开始了。欢迎各位嘉宾的到来。拍卖之前，还是要给新来的朋友们介绍一下规矩。这古古拍卖行中，珍宝自是价高者得。而能拍得五件藏品者，将成为我古古拍卖行的贵宾，获得查阅我古古拍卖行中各种信息的资格。拍卖开始，我们看到的是今天的第一件拍品，是一块五彩神泥。五彩神泥起拍价一万金币，一万金币可有人愿意出价？帮我得到，可以换半次出手的机会。这块烂泥是什么好东西吗？对你无用，可是对我很重要。那你才给半次出手机会。两万金币，想刚开始。顺天侯出价五万金币。两万金币。此物只值这么多。话说你本事这么大，想要什么直接出手，谁拦得住？这个世界是平衡的，想得到什么就要付出什么。如今等价交换才是我的选择。这神泥乃是炼化上古神器的辅材，想必定有其他贵宾也感兴趣。五万金币，可还有人继续竞价？五万金币，五万金币一次，可还有更高的出价？五万金币，五万。我这海蓝隋能值多少金币？真的假的？深藏不露啊，这年轻人！竟然有这么大一块海蓝隋，以前指甲大的一块都拍出一个天价，这还要价值连城啊！您这块海蓝髓浑然天成，可称无价之宝。这样的珍品，神鱼少女送我不知多少。行吧。哎，他怎么掰了呀？这海蓝是多少金币？这怎么掰了呀？哎呀，海蓝髓一块，半两。这么大一块瑰宝，这么大。混天猴再加三瓶黄泉水，一小块，这起码得你半个价。这又这又海蓝髓两块，净重一两。不够吗？贵客手下留情，请莫要再损伤至宝。我还要报价呀！无妨的，您只需口头报价，交易结束后一体交割便可。那好，无论其他人出价多少，以这块海蓝髓为质，我都多付三成。真是财大气粗。可还有比这位贵？嘉宾更高的出价吗？没有了吗？海蓝髓一两一次，海蓝髓一两两次，真没有了。成交，恭喜这位嘉宾，拍得五彩神泥一块。哎，这这这这还有还有呢。没看出来，还真是个小土豪呢。哎呦呦，太厉害了！太吓人！上古战偶，起拍价八万金币，品相不重要，这是一件孤品。都破成这样，还能有什么用、啊？是啊，起拍就八万，我看谁脑袋坏了才会买。可有识货者出价
，这也太破了。哼，你最好拍下此物。啊，可以换几次机会？一次也没有。此物对我无用，但此物号称不灭金身，若与肉身结合，战力可提升至王侯境界。拍与不拍，你自己决定吧。二十万金币。二十万，二十万金币，二十万金币，可还有更高的出价？二十万金币一次，二十万金币两次，二十万金币三次。恭喜这位嘉宾又拍得上古战偶一件。玄龟甲起拍价，哎，呃，好吧，恭喜嘉宾拍得玄龟甲，恭喜嘉宾拍得盾空符，恭喜这位嘉宾拍得虚空兽皮一张，更要恭喜他已拍得五件拍品，成为我们古古拍卖行真正的贵宾。公司请吧。也不知还要多久，快些结束才好。下一件拍品，血魔尺。混天猴出价一组杀阵。这尺子蕴藏一道上界气息，值这个价。你若凑齐四饼送我，可换一次出售机会。你当菜市场买菜的还四饼？接下来就是今日最后一件拍品，乃是一枚被损毁、神性消失的太古宝珠，起拍价十万。十万五，十万八，十一万，二十万金币。嗯石榴殿下，宁静轻身莅临，真让我们蓬荜生辉。快，送我去包厢。已是今日最后一件拍品，不必麻烦。嗯，继续拍卖吧。二十万金币一次，<笑>那我出三十万金币。是你，姐姐继任的我，又何必这样一副拒人千里之外的态度？不如卸了伪装，让你我好好亲亲。<笑>姐姐好可怕，砸坏了东西可是要赔的。这两女子身份不凡，也相当识货，能认出这东西外边虽有一层血疤，可内里却孕育着不同凡响之物。两位贵客身份虽尊贵，可竞拍之所还是莫要动手的好。可否罢斗，容小女子继续拍卖？姐姐，这到底是什么东西啊？你若想要，无论价钱几何。拍下便可。那虽是上古之物，可惜被乌天魔血污了，一丝灵性也未能残留。<笑>算了，他不要的东西，我也不要。嗯，这位小姐，您已出嫁了。<笑>我又没说真的不要，不过上边不是还有个小土豪没叫价吗？哼<笑>，他们果然识货。哎呀。有眼无珠、啊，可还有哪位客官出价？有什么事儿来找我？你要不要？嗯，此物对我作用不大，但你买下应该也不吃亏。买。方才可多亏了您慷慨出手，小女子代表古古拍卖行感激不尽。那我是不是可以查阅想要的信息了？你有什么需求，只需对他说便可。小女子先行告退
我想知道十国大魔神池中天的行踪。池中天最后出现在都城虎门客栈，与金珠大战后下落不明。公子，请。你布下结界，还需要再偷袭？哼，臭小子，此处便是你的葬身之地。布下这样的陷阱。是要毁身灭迹？你到底是什么人？你没命知道了是？行、嗯，停、嗯嗯嗯，去。熊剑阵，哼，认得出八兄剑阵，那你也该知道，今日就是你的死期。这不是真的八兄剑阵。哈<笑>，笑什么？我还在想，这杀圣诸魔的宝贝，怎么被你们这些渣子得到？原来不过是仿品。哼，就算是仿品，对付你也足够了。大言不惭！我再问你一次，你们究竟是什么人？不然，我连人带宝贝一起收拾了。到临头还嘴硬天之禁地，地之饥荒，八凶归一。哈<笑>，今日我终于得偿所愿，收。啊！怎么可能？哟呵！在台面上就感觉有人盯着我，没想到是你。玉芳，你还记得李天阁吗？啊大魔神的下落，无上没死，痛快日。大魔神，大、啊，我只是奉宗之命，接上寻找大魔神之人。啊
不用老祖，阁主，熊飞长老，师门叛徒已经伏诛，我早晚会重建补天阁，为你们彻底报仇。补天阁、百段山、虚神界，还有我爷爷的账，今日跟你们好好清算。与王府闭门谢客，不得入。何去客，这足又是大漏掉。啊？怎么？雨家大门又被人给拆了？哼！一日新居，特来道贺。你是何人？敢在我与王府动粗，不要命了？此来只为探寻大魔神的下落，此物是我的谢礼。风、啊、儿、啊，杀我羽族才俊，还敢如此挑衅，真是胆大包天！你们要杀我，还要怪我反击，我看你们是霸道惯了。废话少说，给我上！这小子竟有如此能耐，不能大意。起身！欲道九重天。一重中天，嗨！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯二重。现剑，来！嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，三重从天，开，去。兄见证。
仇，碎天海。六成破天。大门就别修了，修了也是被拆。白花钱！再不镇压这小子，我与族颜面何在？八出，沈天，滚开！惊纳了太多能力，撑不多久就要自行爆裂了。必须主动进攻，给我破！发动之时，若神灵感应到族人危机，会在第九朵莲花中直接降下投影，这才是真正的第九重长天。再嚣张，面对神灵之力，今日也死定了。你说是与神投影，就是与神降临，我也神道杀神。嚣张到几时？搞这么大噱头，我就怕你吗？嗯。嗯投影距离太过遥远，未能大减呐。即使如此，我族与神之威能，又岂是这个毛头小子可以比的？啊
将他镇上，说出大魔神的下落，我让你死的干脆些！竟敢在此胡闹，太放肆了！少年人，你在虚神界斩我族人，现在要登临我府搅闹不休，当我羽族可任你欺辱吗？你们羽族。只记得人家针对你们，却不记得自己做了什么。不会作孽太多，习以为常了吧？岂有此理！你究竟是何人，敢在禹王府大放厥词？我？你们觉得我应该是谁？拿透骨镜来。啊，真的是他！难道是你？我就知道，当年挽走他的至尊骨后，就应直接斩草除根。此时除掉他仍不算晚，若等他成长起来，必然是天大的祸胎。纪灵大人何在？纪灵大人，访友未归。如此，只能动用羽神法旨了。哈哈哈哈哈！那破法旨威力不过尔，又要拿出来丢人现眼吗？是小孩，那雨神法旨法力无边，你摧毁他，不过是虚神界的投影罢了。那就来试试。雷、哎、风、哎、雨如烟，春夜夜妖，反风言，神在堂，龙为立，至于天地间，风云自吞吐。妄图对抗神命意志，今天就是你的死期！啊，你怎么又有危险了？小冉，你居然出手了！我没有求你，不是好机会吧？不算，这里有我需要的东西——神灵留下的精神印记。你的不灭金身都可借此修复一点。依我之力，借你之手，收纳法旨碎片。娘，现在吸收法旨的神能。这是真正的神能，超越罕见的大地。你少吸一点，小心承受不住。竟真的在窃取雨神所留神能，快松下他！发现了，好像他们收了法旨。他们觊觎我雨神法旨。这雨神法旨碎片，说不定真的是好东西。真结实，不好吃。岂有此理！将法旨吐出来。雨神大人所留下的至宝，竟然！我最后再问一次，大魔神现在究竟在何处？大魔神被石子藤之时
。莫令狐的一位尊者引到城外去了，其其后的事儿，你自去问狮子藤。你们倒推得干净！哼，该走了。什么？你刚吸收了神明意志，若此时动手，会坏了平衡。今日还有事，暂且放过你们。以后再干坏事，也要撞到我手里。遥望未来，一片混沌；再回首，你的身后一片虚无。为什么会这样？这么多年，我一直都在担心十号小少爷。要是有人知道他的消息，记得扫二维码告诉我哟。向下窒息的诅咒，等着那个人，不可说，不言不忧，不管不顾，想连想猎猪狗。一切源头已每片片回收，一切源头此生交出时候，我一目尽头，饱饱日子流走，唯有最后许一份守